Oi, amados, aqui é a Adria. Tô trazendo um conteúdo diferente hoje, que é um vídeo, né, de quando eu fui pela primeira vez em um restaurante coreano. E eu vou estar tá meio que narrando, né, o que aconteceu. Como vocês estão vendo, tava chovendo, né, no dia. Tava chovendo e parando, chovendo e parando, mas mesmo assim a gente foi. Nessa hora eu tava mostrando o meu lookinho pra vocês, enquanto eu tava esperando a minha irmã terminar de se arrumar. Aqui a gente já tava no Uber, na verdade eu tava me ajeitando pra parecer bonitinha e não sabia o que tava fazendo. E aí eu decidi gravar um pouquinho da estrada pra vocês verem como é aqui um pouquinho em Salvador. E aí vocês que não conhecem Salvador, conhecer um pouquinho. Aqui em Salvador tem bastante área verde e eu acho que dá, como posso falar, um ar legal na cidade, eu não sei. Mas eu gosto bastante dessas partes, né, verdes que tem em Salvador, que são bastantes até. Aqui a gente tinha chegado finalmente, né, no restaurante, eu tava mostrando a vocês esse negocinho que fica debaixo do prato, super fofinho, todo decoradinho com as frases de alguns doramas, tipo o Vicenzo, que é um dorama que minha mãe super ama. E sendo sincera, foi muito difícil encontrar esse restaurante, porque ele não tem fachada, é simplesmente algo preto, e tipo, por dentro que é diferente, que é realmente organizado, mas fora... É difícil de encontrar se você realmente nunca é, veio, se você estiver realmente procurando o nome do lugar. Nessa hora a gente estava usando né, o cardápio virtual deles, que eles tinham, então a gente leu com a Record e estava vendo o que, é que a gente ia pedir. E já recomendo a partir de aqui, gente, para vocês. Vocês que forem né, para um restaurante coreano pela primeira vez, peguem porções pequenas, porque aqui a gente pediu um, um prato para diferente, né, pra cada pessoa, ou seja, três pratos diferentes, mas só que vem, de certa forma, muito, então, e eu vi nas outras mesas, né, que tinha quatro pessoas, e elas só, eles só pediram dois pratos e dividiram e tal, e tinha um, um casal que só tinha pedido um prato e dividiu pros dois, então já deixo é, avisado a vocês que quando vocês forem no restaurante coreano pela primeira vez, peguem pratos pequenos, né, e dividam. Uma coisa que eu achei legal desse restaurante foi essa campainha aí. Você clicava, né, na parte branca e acabava chamando o atendente. Achei super legal. Nessa hora eu ia mostrar a vocês meio que os suportes dos chocarais, né, que por acaso eram pauzinhos de madeira, me decepcionei um pouco, mas foram bem diferentes. O meu foi esse florido e da minha mãe e da minha irmã foram de um peixinho de madeira. Eu achei super fofo. Não demorou muito e meu prato chegou. Eu achei a moça, né, que tava me servindo, ela muito legal, porque enquanto ela tava me servindo, ela acabou falando um pouquinho sobre cada acompanhamento, o que era. Uma coisa que minha irmã e minha mãe sentiram falta, já que a pessoa que serviu elas não fez a mesma coisa e elas realmente queriam entender o que é que elas estavam comendo, né, o que é que tava acompanhando o prato principal. Esse foi meu prato que eu pedi, né, o Burger Gui. Tinha panqueca, omelete, uma batata ali, o quinti, o arroz. E eu não lembro o que é esse negócio verde. Esse foi o prato da minha irmã, ela pediu tupoki. E depois eu mostrei o prato da minha mãe, que foi o dia de amion com camarão. A 
A gente ficou muito surpresa quando a gente descobriu que a comida coreana era agridoce. Na verdade, a gente já sabia, porém, a gente não imaginava que seria tão agridoce como realmente foi. O que acabou sendo um pouquinho difícil pra gente, porque nós não somos muito chegados, né, à comida agridoce. Como eu falei, é, eu e minha família, a gente não é muito achegada em comida agridoce, mas eu não vou mentir que não era ruim, era boa até, gente. É, a, o agridoce, ele começou a incomodar por conta da porção mesmo, porque foi uma porção de certa forma grande, e aí começou a ficar enjoativo. Mas se você pegar né, uma porção pequena, se pegar um prato coreano e dividir com os amigos, com a família... Realmente, de início, quando eu tava comendo, tava super saboroso a carne... Era doce também, tá? É, tava super saborosa, porém, quando mais eu ia comendo, mais enjoativo ia ficando por conta do doce. Teve uma hora até lá, mais pra frente do vídeo, vocês vão ver eu pedindo um pouco de sal pra colocar, porque tava muito doce. Agora eu vou colocar o vídeo no rápido, porque ninguém merece ver o outro comendo, né gente? Eu, pelo menos, não gosto. Outra coisa que me surpreendeu nessa culinária foi os acompanhamentos, porque eram doces, pelo menos a panqueca, a panqueca não, o omelete era doce, o que foi uma grande quebra de expectativa. E, infelizmente, eu não sei se eu posso falar isso, infelizmente, porque é um gosto mesmo. Eu não gostei do quinti, vocês vão ver minha cara aí, eu não gostei, minha irmã não gostou, mas minha mãe gostou, tanto que ela comeu o quinti meu e da minha irmã. A partir daqui vocês já vão ver como minha cara muda, né? É quando realmente começa a ficar um pouco injetivo a comida por conta do doce. E aí eu fico mais cansada de comer, além de que é muito, eu também já tava ficando cheia. Aí eu fico com essa cara aí já meio de existência. Nossa, o que você achou de sal? <risos> Sim, amados, eu arreguei, eu pedi sal, tava muito doce, eu não tava conseguindo mais comer, eu já tava cheia, então eu tinha que me dizer um pouquinho o gosto que tava me incomodando, que tava ficando um pouquinho enjoativo. Então eu quero pedir, né, perdão aos apreciadores da comida japonesa, da comida coreana e os coreanos também, mas não vou mentir que foi uma experiência super diferente, né, provar é, esse tipo de comida agridoce. É, foi diferente, isso que eu posso falar. Foi gostoso, como eu falei antes, de início, mas por conta da quantidade, o agridoce foi ficando enjoativo, mas foi uma experiência super legal de ter feito, sabe? De a gente ter ido lá, de ter experimentado, até porque eu acompanho, né? Tanto o K-pop quanto a questão de doramas, há um bom tempo, se não me engano, desde 2016. Então, realmente é a primeira vez que eu tô em, entre várias aspas, com um contato direto, né? com a cultura, realmente provando ali o sabor que todo dia eu vejo praticamente, né, na televisão, já que eu assisto bastante dorama, então foi muito legal essa experiência. Depois de comer, de pagar, eu já aviso a vocês que os pratos foram muito caros, tá? De 80 reais pra cima, então se vocês querem ir no restaurante coreano, pelo menos aqui em Salvador, vocês já sabem quanto vocês têm que separar aí. Depois, né, da gente ter pagado e tudo mais, a gente foi voltar pra casa. E claro, né, a gente não é rica, a gente foi voltar de ônibus. 
normalizem ir para um restaurante caro e voltar de ônibus, porque são experiências, né, gente? Eu super acho que as pessoas devem normalizar isso. E a gente acabou, né, andando de BRT, que é um transporte, né, recente aqui em Salvador, a gente nunca tinha visto antes, e tá em algumas partes, né, de Salvador. E no bairro onde, a gente, onde tinha o um restaurante, a gente acabou aproveitando pra ir pro shopping, porque depois do restaurante a gente passou no shopping. Ah, e eu não tinha falado antes, mas eu não comi o meu prato todo e acabei levando um pouco pra casa. Aí eles embalaram e colocaram nessa sacola aí. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem ver? A gente chegou em casa no final da tarde e pra completar o dia, a gente assistiu um pouquinho do nosso dorama, que é o dorama que a gente assiste nós três, que é Divórcio, tem na Netflix. E a gente tá gostando bastante. Me contem, né, se vocês estão uh, assistindo ou já assistiram, porque a gente tá amando. Então, amados, o vídeo foi esse. Beijos, até a próxima.